আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ জি বিশ্ব ইস্তেমাই বলতে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেই বা বেশিরভাগ দেশ থেকে আলেম ওলামা এবং সাধারণ লোক এসে থাকে তো সারা পৃথিবী থেকে আলেম ওলামারা আসলেই যে একটা জিনিস সঠিক হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম নয় আসলে আলেম ওলামাদের অথরিটি কতটুকু ক্ষমতা কতটুকু ক্ষমতা হলো যে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ এর মধ্যে যা রয়েছে শুধুমাত্র সেটাই প্রচার করতে হবে নিজেদের তরফ থেকে কোনো কিছু প্রচার করার অধিকার কোনো আলেমের নাই সারা পৃথিবী আলেমের একত্রিত হয়ে চেষ্টা করলেও সেটা সম্ভব নয় রাসুল্লাম বলছেন বা লেগু আন্নি বলো আয়া আমার তরফ থেকে একটি আয়াত হলো প্রচার করো আয়াত প্রচার করতে হবে রাসুল্লামের তরফ থেকে রাসুল্লাম আয়াত থেকে কি বুঝিয়েছেন তিনি কি আমল করেছেন কি শিক্ষা দিয়েছেন সেটাই প্রচার করতে হবে তারপরে মানে রাসুল্লাম বলেছেন বিদায় বিদায় হচ্ছে যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম কোরআন এবং সুন্না যতদিন পর্যন্ত আমরা এই দুটি আঁকড়ে ধরবে ততদিন পর্যন্ত গোমরা হবে না কখনোই হবে না তাহলে এই দুটাকে আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে সারা পৃথিবী আলেমরা একত্রিত হয়ে কিছু একটা যদি করে যেটা কোরআন হাদিসে নেই তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না হবে না যেমন আলেম ওলামারা একত্রিত হয়ে যদি বলে যে দিনাজপুরের কোনো এক ময়দানে একত্রিত হলে সেখানে একটা ওমরার সোয়াব পাওয়া যাবে তবু তাদের এই কথাটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এটা আলেমরা সারা পৃথিবী আলেমরা মিলে হলেও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কোনো দলিল নেই এটা প্রত্যাখ্যাত তো আলেমদের দায়িত্ব হলো কোরআর এবং সুন্নার মধ্যে থাকা এর বাইরে না যাওয়া তো বিশ্ব ইজতেমা যেটা হয় তথা কথিত কিছু আলেম ওলামা বা অনেক আলেম ওলামারা আসেন এসে কি প্রচার করেন তারা যা প্রচার করেন সেগুলো কি কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে রয়েছে কিছু তো রয়েছে অবশ্যই কিছু তো অবশ্যই কোরআন হাদিসে রয়েছে সেগুলো তার প্রচার করে থাকেন কিন্তু অনেক কথা রয়েছে যেগুলো কোরআন সন্নার খেলাফ এবং শির্ক এবং বেদাতও রয়েছে তাদের কথাবার্তার মধ্যে এটার প্রমাণ আপনি পাবেন যেমন দেখেন যে ফাজালে যে আমলটা রয়েছে তার মধ্যে যুবকের কাহিনী রয়েছে তারপরে কাশ্মীর ঘটনা রয়েছে গায়েব জানার ঘটনা রয়েছে মৃতকে জীবিত করার ঘটনা রয়েছে এভাবে শিরকি এই বিশ্বাস শিরকি কথাগুলো রয়েছে তাহলে এগুলো বিশ্বাস করলে কি ইমান থাকবে এগুলো বিশ্বাস করলে কি শিরক হয়ে যাবে না সেটা যদি সারা পৃথিবী আলেমরা বসেও একসাথে বলে তবুও তো শিরক হবে তো এই জন্য আলেমদের উচিত হবে যে কোরআন এবং সুন্নার ভেতরে যা আছে তাই প্রচার করা কিন্তু তাবলিগের বিশ্ব ইজতেমার আলেম ওলামারা এটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারা বুজুর্গদের কিস্সা কাহিনী তারা প্রচার করছেন এবং মাওলানা জাকার রহমতুল্লাহ আলাই ফাজাইল আমলের মধ্যে যা বলে গেছেন তাই তারা প্রচার করছেন ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই আপনারা জানেন যে তিনি এটা জাস্ট স্বপ্নে পেয়েছিলেন স্বপ্নে এই তরিকাটা তিনি পেয়েছিলেন দিয়ে চালু করে দিয়েছেন কিন্তু স্বপ্ন কখনো দলিল হতে পারে না দিন হতে পারে না তো যাই হোক বলছিলাম যে এখানে কোরআন শোনার বাইরে অনেকগুলো আরেকটা কথা দেখবেন যে তাদের যে আলোচনাগুলো যতগুলো আলোচনা আপনি শুনবেন কবর পূজা বা মাজার পূজা যা হয় কবরের মান্নত বা এই যে বড় বড় শিরকগুলো এগুলোর ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তাদের কোনো অডিও ভিডিও কোনো লেকচার আজ পর্যন্ত নেই এবং এমনকি তাদের লিখিত কোনো বই পুস্তকও আমি পাইনি অথচ এই শিরকগুলো মানুষের সারা জীবনে আমল নষ্ট করে দেয় বরং তাদের কোনো কোনো কথায় শিরিকের প্রতি আহ্বান রয়েছে কাশ্মীর ঘটনা গায়েব জানার ঘটনাগুলো তাদের বইয়ের মধ্যে মানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেগুলো পড়লেই আপনি আপনারা পাবেন তো শিরিকের দিকে যারা আহ্বান করে তাদের বিশ্ব ইজতেমা হোক আর ছোট ইজতেমা হোক আর যাই হোক না কেন তাতে সারা পৃথিবীতে আলেম আসলে কি আর না আসলে কি তো মূল কথা হলো যেহেতু কোরআন সন্ন্যার খেলাফ তারা বক্তব্য দিচ্ছেন অনেকটাই এই জন্য এটা থেকে বিরোধ থাকতে হবে বা ইমান বাঁচাতে হবে তা না হলে ইমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ আলাম আসসালাম আলাইকুম